果然是觊觎我的钱财，找死！小女子倾慕堂主许久，今日前来是想要结识堂主，一时鬼迷心窍，偷偷潜入，不曾想一,一闯进来就撞见这黄白之物，堂主饶命啊！堂主饶命！堂主饶命！堂主饶命！外有院门，内有机关。你们是怎么潜进来的？呃，不过就是动用了一些小小的伎俩，不值一提。堂主乃受界第一次可相堂堂主，您就是给我一百个胆子，我也不敢谋算您啊！我来真的是想来结识堂主的。嗯，今日既然相见了，那不如本姑娘就把自己献给堂主。堂主一文不花，便可白得一位万里挑一的美娇妻。堂主意下如何呀？养媳妇费钱，况且就你这姿色，本堂主还看不上，滚吧！本公主花容月貌的，你怎么说话的？你、嗯、哎呀哎呀哎！滚！说什么来着？咱们为了这个破神石，果然倾家荡产了吧？起码因祸得福，找到了第二品神石啊！只要找到了他，我就有法子让他爱上我。吃亲拉木不也是一件我就来气吗？人家拉木只是身带异火，且本性善良。可这个没有情，今天在刺客香堂你也看见了，那此人心狠手辣，绝非善类。你怎么搞定他？少点空心，你哪来那么多不着调的欲念呀、啊？你还有脸说这三片神石不都是你勾起来的欲念吗？没有情不择手段，只为财。莫非？哼，一道菜，十万灵珠，少点空心。没想到你个浓眉大眼的，还学会偷奸耍滑了。你戏耍利用三位仙尊在先，本君只不过是以其人之道还治其人之身罢了。莫非是想要我突出赌资才动了贪念？还真是我造的孽呀、啊！少点空心。嗯我以后再也不打麻雀牌了。行了，别提麻雀牌的事儿了。现在最重要的就是让这个没友情拜倒在你的石榴裙下。俗话说得好，好狼怕柴女。只要我坚持不懈，我就能让绅士爱上我一次、两次、三次。做梦吧你！哎，怎么就做梦了？怎么又是你啊？夫君起得这么早，一定还没吃早饭呢。我都带过来了
，谁是你夫君呢？昨日你私闯我家宅，今日又一口一个夫君，说，你究竟意欲何为呀、啊？实不相瞒，小女子第一次见堂主的时候，就被堂主丰神俊逸的面孔所吸引了，让我魂牵梦萦，难以忘怀啊！你要是不去，你就是我夫君。胡搅蛮缠！别灰心，男人都是口是心非的动物。他猫许是夫君不喜欢，今日我又多挑选了一些，供夫君选择，总有一款适合您。若夫君有意，也可以把我算作是其中一份，带回家。放心，我们香堂之所以收费高，是因为我们只专注于目标，心无旁。嗯<笑>是先前的方法不对，我想想啊，嗯嗯，没有情坐拥金山，嗯，属下如云。要是想得到接近他的机会，必须要从他身边的人下手才行。有道理啊。嗯兄弟，嗯，你是不是还没有吃饭？我们呢，给你带了数节最好的狮子头。嗯，哎，快吃着尝尝。我家姑娘知道你差事劳累，特地准备了这个。来来来，尝尝看，尝尝看，尝尝。姑娘好意，我心领了。香堂规定，商客所赠之物皆要上缴。如果没别的事儿，还请你快速离开。哎哎，实不相瞒，自从遇见梅大侠，他的温润如意、风神俊逸、转本不住、难以忘怀、魂牵梦萦。哎呀，若能驾驭他，定能不负此生啊！我们堂主乃是兽界第一刺客，他的狠辣你不懂吗？看在狮子头的份上，我劝你还是放弃吧。哎呦，你就齐心好吗？好不好？让我跟他好好相处。不帮，快走。哎，你说说，你们家堂主那么爱财的一个人，你们累死累活的干那么一单，每一单才给你们分几成啊？你要是帮我赢得了他的心，我就给你高升，增够。当真？嫂夫人说话，一言九鼎。确实啊，自从入香堂以来，堂主从来都舍不得给我工钱。此事若成了，收入大增；若是不成，死的也是这位姑娘。干吧！所谓知己知彼，百战不殆。想要拿下我们堂主，首先要对他有一个深入的了解。有情侠有路，没错，这本书是我们堂主亲自所传，里面记载了他所有的丰功伟业。看完这本书，你就知道我们堂主究竟是何人了。捉拿通天五大道，嗯。嗯，击败少主帝兰诀，嗯。怎么可能呢？少主这一年来都在与我们一同寻找神石，根本没有机会跟他交手，不可能，不可能。大侠没有情，威名在外，引来无数有志之士来投奔，最后建立了刺客香堂，威震一方。其中另有文章，再见他时，定要当面求证一番。这
兄长曾经唯一的闲趣便是抚琴烹茶，现如今倒爱上这时尚雕花了。这才不过半日，整个少君府都快变成洞府了。辣木这哪是为了雕花呀，只是因为思念姐姐，无处宣泄罢了。心如磐石，永不移。果然，嫂嫂与兄长的感情已经到了海枯石烂的地步。什么破花，难看死！哎呀，那些石头可都是我用来做法器的。你别那么小气嘛。我们姐妹名中接待花语，如今都等来了彼此的赏花人。但愿神石这一劫能安然度过，一切都能重回安定。神石这一劫一定会过去的。这少君府固若金汤，这尘缘斥候，纵有天大的本事。也不可能伤害辣木兄长分毫，放心吧，啊！辣木倒是安然无恙了，可以在我这做个开心的凿石匠。可是我家，葵葵和曼曼还在外边呢。你想想朝凤的修为，再加上精于其谋的赤后营相助，要是被他们抓住，那……那怎么办？我既然在这里，就不会让姐姐一个人承受如此重压。那你打算怎么办？再回去拖住朝风。我想引他来攻少君府。嗯，叶檀公主，你在说什么呀？哦，以守为攻、嗯，这太冒险了吧？怕什么？有四界法器敌人在这儿呢。哎，别的地方我不敢说，但只要敢来我这少君府，定让他有来无回，碎尸万段。错。万万不可！我们只要护住神石便好，千万不要伤他。此计是好计策，不过我们拿什么当诱饵啊？这什么茶？葵大人是人家的老君梅。公主的养生茶呢？最近一直都找不到神石，连火气大都喝完了。再说了，公主又不在，奴婢也不会配茶呀。大人，如何？属下们在人兽边界找到了这个。经过对比，跟月窝村石屋旁的一模一样，相信都是出自神石之手。青钢石，这是兽王一族使用的特供材料。兽族，叶檀公主跟兽族少主极为交好，会不会他们因为我们的追杀去了兽族？哎呀，哎呀，堂主的行踪向来神秘，下班结算时间，他从来不让我们进入香堂。但是在下工前，他会让我给他泡一壶上好的香茶。这是我们兽界最好的鼠须茶，若是姑娘送去，与他在灯下一同品茗，想必对你们的关系大有裨益。
明日再演一场，定能再壮盛世。不是你啊！你来干什么？原来你先前在香堂杀人装狠，是为了蒙骗手下和往来客商的呀。那要这么说，你术界第一次刻的政绩，哎，是不是也是伪造的？你胡说！哎，手给我！我不给你！手给我！不给你！给我！我不给你！给我！我不给你！给我！进入来人，怎生五岳，东来主。哎呀哎呀，哎呀，你起来起来呀！哎呀，你连这种基础的法术都破不了，你还想夸我？告诉你啊，你的那群手下可都在外面呢。你说说，要是让他们看见你现在这副模样，还会认真替你卖命吗？你再不说实话，我可叫人了啊！你敢！弟兄们，啊、别别别别别叫我，别叫我！我说我说，我自打一降生以来，就是这般模样了，既不知道来历，也毫无亲朋，这心中就一直有一个想要赚钱的想法，于是我就拼了命的赚钱。我在干什么呢？啊，快点啊！我初来受戒的时候，什么活我都干。扛沙袋、跑腿、做小买卖。哎，借过一下，借过一下，借过一下啊！借过一下，借过一下。杨宇哥，但是这钱来的呀，像涓涓细流一样。小李，啊，小梅，哎，在，在，在，在，在。小梅啊，哎，这是你今日的工钱啊，拿好，好好干活。哎。看什么？不少了。哎，谢谢啊，谢谢，谢谢。下一个。但是我后来听说，兽界里来钱最快的是做刺客。奈何我修为也太低了，根本应付不了这样的差事。我就去小吃摊打听他们刺客的消息。呀，来了，大爷，有什么吩咐？给我好酒好菜的往上招呼。好嘞，谢谢大爷，马上上，您稍等啊。来，来喝酒啊。来来来，喝。昨天我杀了刘财主，整整赚了二百斤。来来来来，不差钱，哎，干！来来来，干干！哎，不差钱啊！来，看来啊，在咱们寿界，还是这刺客，他来钱最快。说的就是，可不是嘛，就得看咱们寿界，看刺客。但是我发现很多冤案都无人认领，是不是？哎，所以啊，我就认下了，编撰成书，以此立位，才成立了香堂。就这样，我就从小梅变成了梅大侠，姑娘，啊不不不，女侠啊不不不，仙女姐姐，你别叫我姐姐，哎，仙女，你可千万别拆穿我呀，否则我这日进斗金的财路就就断了。哎呀，合着你这一本书全是你自己自吹自擂，没一句话是真的呀，这个。捉拿通天武大道，怎么回事啊？那是他们自相残杀，分赃不均呗。那这个缉拿受主帝兰诀呢？帝兰诀
，自打一年多前就失踪了，我就编了个故事，那还差点引来兽王的追查呢。哼，来，感情这兽界里，只要没人认领的案子，你就都往上凑。是，但挣钱嘛，不丢人呐。你那宅子里的机关怎么回事啊？小技巧，小技巧，吓唬人的嘛。你干这些事儿就没人怀疑你啊？呃，那那自然也是有的，但平日里我除了收钱，那是神龙见首不见尾啊，不轻易出手的。就算他们心中有疑，那也是不敢轻易挑战我的。嗯，这短短一年时间，镶了这么多损招，顶级才明。过奖，过奖。仙女姐姐，呃，仙女。您只要不拆穿我，您，您让我做什么都行。干嘛？你过来。等的就是你这句话。听说啊，这兽界管男女交好叫树鸳鸯。只要你答应跟我出，我绝对守口如瓶。啊。不是，您看啊，您既然已经知道我的真实身份了，那何必跟我处鸳鸯呢？我这既没修为又谎话连篇，我实在是高攀不上您呢。嗯，弟兄们，哎哎哎哎别别别别别别喊呢！你答不答应我？实不相瞒，这处鸳鸯他太费钱了。您看啊，您要是给心仪的姑娘买这买那，这万一……不幸，喜结连理，还得上交所有的家产。我，哎呦，哎呦，这个你放心，我呢图的不是你的钱，我图的是你的人。况且啊，不花你一分钱，我还能给你够钱。当真？当真。既然如此，我愿意与姑娘定下赌约，只要姑娘在半日之内挣够五千金，我就心甘情愿的拜倒在姑娘的石榴裙下。但如果姑娘不能，就从此以后不要再打扰梅某了，更不能把梅某的秘密告诉他人，如何呀？哼，此女胡搅蛮缠，实在是难以对付。只要她答应赌约，见识到挣钱的不易，便会对我知难而退。你想用挣钱来吓退我，也好。妖邪之法，圈得住他一时，圈不住他一世。没有情，爱财如命。只要我挣到了钱，一定可以将他刮目相看。好。我答应你这个赌约，爽快！敢问姑娘如何挣到这五千金呢？本姑娘赌艺高强，只需要啊，在赌场里转上这么一圈。方才我都说了，这所有的行当我都干过。哎，哎。三百六十行，行行都干过。嗯，还根据挣钱快慢平衡机打了分啊。姑娘，你如果想要跟我处鸳鸯的话，每扛三千六百八十年的麻袋，卖五百八十年的法器，或者杀一百六十八个兽界恶人。原来是想让我知难而退。你实在是太不了解本公主了，我才不会用你说的那些笨方法呢。那你是想，明天一早我带你去个地方。多亏大人想到了这批气味。才可以躲避兽君，来到这兽君府。不过大人，我听说帝兰诀那小子鬼得很，这兽君府内外肯定有护阵法器，就算神识在里面，咱们攻得进去吗？嗯，要不大人，我再回陈岩去找点人啊。回来，兴师动众，乌代和王后必然会察觉到神识的下落，暗杀神识一定要出其不意，攻其不备，否则兽君围攻。我们连后退的路都难。要不这样吧，大人，咱们伪装成兽君，潜入进去。你是狗吗
，你能变成狗吗？嗯呀，大人，你说怎么办吧？找一处守卫最薄弱的地方，单刀直入。行。如此贴身的信物，神识怎会粗心大意的丢置别处，还碰巧被咱们的人捡到？会不会是其中有诈？这朝风怎么还不上钩啊？难道是我扔出去的石头花，没让他们吃后影捡到？这尘冤斥后，既然能从蛛丝马迹中推断出兄长神识和玉窝村的所在。想必定是个城府栖身之人。嗯，我们这招请君入瓮，该不会被他看穿了吧？朝风一向杀伐果决，如今神识对他的诱惑足够大，他会冒这个险的。哎，那我把门口的守卫再撤去一些吧，诱诱我的。不，得增加守卫，越是让他们觉得如临大敌越好。哦。加强了守卫，如此引诱我们前来，还表面上加强守卫，岂不是此地无银三百两？叶檀绝不会那么蠢。如此说来，也有可能没有诈术呗。此事有疑点，但杀掉神石，是我翻身的最好机会，绝不能错过。即使少君府是龙潭虎穴，我们也得闯一闯。让你不走，险进无门，你自来投。哼，想不到吧？本少主的少君府才是这个世界上最厉害的法器。哼，还想杀神石？给你们厉害的！呸！你就在里边等着少爷有情回来吧你。你少得意了，是叶檀姐姐先想到了朝风的心思，要敌于先，这才将他们擒住的。那没有我这法器，这计谋也成不了呀。上兵伐毛，反正。就是叶檀姐姐功劳最大啊！好好，打打打打！哎，这绳子怎么越挣扎越紧呢？我帮你、啊，使劲点儿，顺儿，不行，还是解不开，没用的。这是兽界特制的捆仙锁，当初在归墟父王制服天地用的就是此物。啊！大人，咱们从来都是步步为营，不打无准备之仗，就这么贪功冒进一回，就一回，被人捆成那个海里那个美娇人了，美吗？大人，咱们不是贪功冒进，而是养虎为患
帝兰诀绝对想不出如此攻心的法子，一定是青葵。青葵公主，那这么说来，前段时间他用美色拖延，然后又利用对您的了解设套，哼，真是个养不熟的白眼狼啊！公主也许有自己的苦衷呢，都是我不好，我就不应该带公主出来。说到底。还真是不应该换教，自己挖坑自己跳。哎，结果你还喜欢上了人家。你看吧，人家现在要天坑活埋了咱们呢。公主。等事情了了，咱们就回尘渊去。这些天，先委屈你们了。青葵公主不必回尘渊了。你身为天妃，维护神识，恪守天妃职责，是我忘了。朝凤，是我忘了道不同，不相为谋的道理。你生我的气，我认，但是你明明知道我这么做的目的不是要伤害你，我在考虑我们的将来。将来，输掉楚军之位，我和母妃还有赤后营数千弟兄都会死无葬身之地。你跟我谈将来，该说的我都已经说过了。你如果还是要这么执拗下去，我也无可奈何。你们先好生歇息。我明日再来看你们。不必了，立场不同，是要连情也要割舍吗？你与我不同，你自小优渥，可以宽宏大量，可以负责万民，而我，我出身卑贱，苦熬苦夜才有今日。容不得身边的人有半点异心。你若今日不肯放我走，等少典有情归来之日，就是你我长绝之时。这个该死的陈元赤后，一想起他要诛杀兄长，我这气我就不打一处来。就是，这次不杀他就不错了。若他还不识相，我法器多的是，肯定让他求生不得，求死不能。你要是还不解气，我帮你啊。怎么办？哎呀，方法多的是，我有法器啊，能使人极度饥饿，就给他用上，不给他水，不给他饭，饿死他，饿死他。嗯，嗯。叶檀公主，你是不是不高兴了呀？只是有些疲累罢了。那你怎么哭了呀？呃，那个，呃，你好好歇息啊。嗯。走走走走走走走走。呃
。哎呀，我的大人啊，怎么就被公主给耍了呢？公主怎么就把你给耍了呢？你怎么就让公主给耍了呢？你废话怎么那么多呀？公主用意还不够，用着你多说。什么用意？利用大人的感情就是她的用意。谁让你说公主的？我怎么就不能说了？大人说的对，就应该决绝一些，一刀两断。都给我闭嘴！带我来这儿干嘛呀？这是哪儿啊？啊？哎呦，这，这就是你说的那个好主意。此乃啊，人间最厉害的杀人毒蜂。我呢，已经派曼曼去集市上买了一大批杀人毒蜂的膏药。到时候，我们只要到恶人区里转着上那门一遭。哦，趁机让恶人们去买药，收回款项。聪明。哟，想不到这姑娘如此机智。我觉得呀，这确实是一个不错的馊主意。但是你哪来那么多钱采购膏药啊？当然是说账啊，用你的命。哎呦，又花我的钱呢！哎呦，乖啊，小的孩子套不着狼。去吧，抓风车。我去啊，夫君。哎，别别别，你别叫我夫君，你一叫我夫君准没好事。在你没赚到钱之前，还是叫我小梅吧。不管我赚没赚到钱，你都是人家的夫君嘛。抓杀人蜂这种事情，当然是要夫君你去了。去吧。哎，不不不不不，我怕死啊。这杀人蜂可有巨多，我要是死了可怎么办？你说说，你不仅赔了钱，你还赔了一个能挣钱的媳妇儿，你不亏大发了？巨多啊。嗯。那更得你去了。我要钱也要命，但是就是不太要媳妇儿。贪财还不仗义？我这么给你挣钱，你就这么对我呀？行了，要不然这样。你要不去捉风，咱俩就一拍两散，各走各的路。哎，我去，我去。哎，这是点着了，别被蛰了钱大计，哎，有望啦、嗯！有胆识又有谋略，这姑娘确实是赚钱的一把好手。
，要是真做了他的夫君，将来携手创业。我们想那家啊，可真有钱。就是，咋样？是啊，他不给的，嗯，我直接就给他割了。嗯、哎呦，我大哥为我，来来。Ah.、Uh... 